est de concilier l'optique et l'intelligence artificielle. Il y a un certain nombre d'entreprises dans le monde, en particulier aux états unis qui font de cette jonction entre l'optique et l'intelligence artificielle, mais à chaque fois avec des technologies différentes. On pense que notre technologie est supérieure parce qu'elle est plus transversale. Elle s'adresse à plus de cas d'usage, elle n'est pas limitée à un certain type d'algorithme. Et je pense que c'est ce qui fait sa force. Les constantes de temps sont très différentes. Dans des projets de recherche, on est sur le temps long. Et ici, dans les startups, on est vraiment très souvent dans l'urgence. C'est un statut qui permet de transférer la charge financière de l'université vers la startup progressivement pour profiter d'un effet de, de levier. J'ai pu bénéficier du soutien de l'université pour créer cette entreprise avec les trois autres cofondateurs à l'origine de l'invention. C'est un enjeu sociétal réel au sens où euh, il y a des projections euh, des consommations nécessaires pour faire tourner en particulier les data centers à l'échelle de la planète pour tous les services de l'intelligence artificielle qui montrent que euh, d'ici ne serait-ce que 10 ans, ce qui est euh, après-demain, euh, ça va représenter une fraction non négligeable euh, de la consommation énergétique et donc de notre impact en termes de gaz à effet de serre. Même si je fais au quotidien maintenant un métier qui est finalement assez différent de mon métier d'enseignant-chercheur, j'essaie quand même de garder trois principes qui continuent à m'animer. Euh, tout d'abord la curiosité, toujours chercher toujours plus loin. Euh, ensuite euh, la passion de transmettre, c'est-à-dire de faire grandir hein, les gens avec qui j'interagis. Et puis euh, enfin essayer de ne pas se prendre trop au sérieux quand même.